，美女你好，我们新店开业，想把关注一下，现在就有礼物送给您。拜托帮个忙吧，只要扫一下就好了。点一下关注。哇，您是第九十九个扫码关注的人，您中奖了。稍等，我去给您拿一下奖品。这是送给您的，不要了，谢谢。拿着吧，真的不要钱。您运气真好，记得关注我们 APP。谢谢。你可以去向老板提出免费试用三个月，你相信我，在这个世界，很少有人能够抗拒“免费”这两个字书，成功了。嗯，恭喜你啊！疼吗？嗯，我们以前活下来是要揍人，现在怎么活下去要挨揍啊？你所说的揍人和挨揍，其实只是表面的。就比如说吧。你虽然被人揍了，但其实你心里边是开心的，是吧？嗯。皮肉的苦不算苦，内心的苦，才是真的苦。路上碰见人送的。推销。嗯。哦，对了，哥，你说我答应老板前三个月不要工资，是不是被人占便宜了呀？你不一样是占人便宜了吗？我看看，嗯，你还真以为你占人便宜了？商家获取单个用户的成本高达百元，你这只杯子，十块。我商量受骗了？也不全是吧。你记住，任何事情。只要是能看见数字的，那么这件事情本身也就板上钉钉了。最可怕的是那些看不见数字、没有报价的。哥，你现在说话我越来越听不懂。这么说吧，聘用一个格斗教师，一个月的工资加上人事开销最多一万。你表面上损失了工资，但你一旦入职，一方面可以积累工作经验，另一方面你可以观察和学习他是怎么经营的。你得到的其实远远不止他节约的费用。嗯。有道理，大哥，你那边怎么样了？我不用担心，管好你自己。真难受了，你又不是故意的，你别哭了。现在这事怎么说还不知道呢啊？谁还不知错就哭啊？别哭，人都会犯错的嘛，是吧？你看你长得这么漂亮，哭都不好看了呀，装的哭啊？哭啊？哭啊？孙老师知道他昨天的事啊，要劝退他。不要难受了。孙老师，昨晚的事情，我想跟您聊一下。邱小姐，我正要去找你，谢谢你昨晚冒着险抢救我们组的试验成果。孙老师是真的想感谢我吗？当然。那我希望您看在我的面子上，不要让谢小瑶走了。这不可能，不用为他小心。我不是替他求情，我只是觉得，虽然笑笑是秘密研究员，这样的错误他不该犯，但是责任不在他。那你是什么意思？据我所知，笑笑为了得到你希望的结果，最近一直在加班，而你们组也分派了不同的人进行了几次实验，但是结果都不一致。难道这是谢笑笑的原因吗？你们的 protocol 是不是有什么不确定的地方或者是漏洞呢？宋老师，谢笑笑太想得到你的肯定了
，所以才会没日没夜的加班，精神紧张才会失手打翻了事迹，酿成火灾的。所以，裘佳宁，你的意思是，应该为昨晚火灾负责任的人是我，是吗？我不是这个意思，只是我的行事原则是，出了事情先解决问题，再追究责任。你是在教我做人啊？不敢，我只是觉得，真的没有必要让谢笑笑走。喂，啊，孙老师。哦，好，好。孙老师让我们去会议室开会，干嘛呀？不知道啊。哎，对了，赵山你也要去。嗯，你们组开会，我去干嘛？邱阳，你也在，开大会啊？估计神人是进行安全教育吧。从今天开始。所有人自检实验台和柜子，将所有易燃、有毒的化学试剂统一放置到危险化学试剂柜。我将派专人负责监督和检查。从今以后的实验，大家一定铭记安全第一。实验所得的数据也请第一时间拍照，上传到实验室的数据库内保存。样品等实验材料也请及时处理，统一放置到保存处。另外，针对火灾预警。今天下午三点，公司特意请了消防处的消防员，给大家讲解火灾的预防与应急措施，请大家处理好手头事业，准时参加。就，就这样吗？那你还想怎么样？我我我我不想怎么样。嗯，孙老师，我下午就交检查报告。另外，由于裘佳宁这边缺少人手，所以从今天开始，谢笑过去帮忙。为什么呀？散会。裘佳宁，你等一下。嗯、谢笑笑本来是要被劝退的，是你开口替他说话。他虽然有错。但不至于让他走。当初郑薇犯错的时候，也没见你替他求情啊。性质不一样。好，你如果收了谢笑笑，让他加入三次重复实验，你有考虑过后果吗？有什么问题吗？我提醒你一下：第一，实验要求研究员严格按照实验设计来，这需要参与者的默契；第二，万一其中有任何一个人出现纰漏，你裘佳宁没有重来一次的机会。我知道。还有，你虽然现在替谢笑笑说了话，可是他不会感激你的。我替他说话，不是为了让他感激我。可是你让他加入项目，这等于是给你自己找麻烦。不管怎么说，他是孙磊的嫡系，他会一直针对你的邱家女。赵山，我发现你对人的成见挺深的。因为我相信人是不会改变自己的。是吗？所以你对人的看法也不会改变了。那你怎么看我呢？一个被哈里实验室开除的人，是不是永远得不到你的信任啊我们什么时候可以开始细胞实验？马上。但如果没有密钥，我们就拿不到过去的实验数据，拿不到这部分数据，我们的实验就很难快速进行。会有办法的
但是你别忘了，你只有三个月的时间。你自己看哪个教练合适。哎呦，哎，嗯，其他都太壮了，那个还挺好的。哦，茉莉，茉莉来一下。李先生，我来介绍一下，这是咱们学院的茉莉教练，这是咱们客户李先生。你好，以后就茉莉教练陪你练，好吧？嗯。那你准备一下，我去格斗馆等你。嗯。第一次来。啊、哦。你以前做过教练吗？少废话，快点！就这么点力，使点劲！你都受伤了，我害怕我再伤着你啊！少管闲事，开始！你确定吗？确定。那我就开始了。开始。对不起，我错了。不好，我这就去改。一句怨言也没有。你不就想要五彩斑斓的黑吗？我满足你。很好，就这样。对你爸爸有什么了不起啊？啊，让我熬夜十天，定金都不给，就知道鸡蛋里挑骨头。我呢，头发都掉了，有谁在意过？啊！时间到了，下课。今天谢谢你啊，不用谢。伤还没好，要不要擦点药啊？不关你的事儿，送你方案去。那我走了。嗯、那，用这个吧。哥，上好的快。刚才那个是你的客户。对啊，怂的要死。哥，嗯，我在这儿发现好多阳奉阴违的事儿。你说，他们怎么活得这么憋屈啊？明明心里根本就不愿意，非得硬着头皮去做，就不能活得真实点吗？中国人说，人之初性本善，可是人长大之后就会有私心、有欲望，就会作恶。很多时候，并不是他们不想活得真实，而是不敢。那你说，人长大之后就不能真了吗？成人世界的真，那是蠢。现在还有这样的人吗？我发现你对人的成见挺深的。因为我相信人是不会改变自己的。是吗？所以你对人的看法也不会改变了，那你怎么看我呢？一个被哈里实验室开除的人，是不是永远得不到你的信任啊？哥，哥，没有这样的人。
，忘了。你没有密钥，拿不到数据，你怎么完成你这个实验设计啊？可是您这么做，宋老师知道了一定会有想法。我不希望因为我让你们两个之间产生隔阂。哎，我的学生，我了解，他只是对事不对人。只要您能拿出令他幸福的结果，我想他能够理解我这样的做法。怎么回事啊？我们去看看吧。哎，怎么回事？滋滋，知道啊？知道。快去接姐。怎么回事啊？哎，王总，怎么回事？王老，佳宁，有一批刚刚显微注射完的受精卵还没有移植到母鼠体内，也因为火灾的原因性状受到了影响。我们现在必须马上重新注射一批显微注射的受精卵，但是受精卵有限。技术部那帮人的成功率你们也知道，所以保险起见，只能求助老孙了。显微注射术需要操作员的长期练习，并且每次可以使用的细胞有限。我们技术部的成功率只有不到百分之八十，并且产出实验可用的小白鼠的概率只有不到百分之五十。但是孙老师，孙老师的显微注射成功率有百分之九十五，并且产出实验可用的小白鼠的概率也远远高于平均水平，还是很厉害了。获奖了啊！当然我也很好奇，作为在国外的优秀研究员。你的显微注射成功率是多少？如果问我个人的话，那应该跟宋老师差不多吧。郭老，嗯，那干脆这样，我就跟裘佳宁一起操作，一来加快速度，二来也让大家学习一下。不要了吧，我们没有那么多受精卵可以浪费呀、啊。可是裘佳宁说了呀，他的注射成功率跟我差不多，而且我觉得他也不会浪费实验室有限的资源。宋老师。我个人不太喜欢计较法这一套，所以你还是没有毕生的把握。孙磊，佳宁刚来实验室没几天，对我们的设备很不熟悉。这一次我看就算了，下次有机会你们再切磋，好不好？不过，我喜欢主动下战书。孙老师，我的战书您接吗？接。好，那我去准备。请。对了，如果我赢了。希望您可以同意共享原计划的实验成果。没问题，可如果我赢了呢？条件随便开。密钥，我不同意跟你分享。好，我出去一下。哎、徐佳宁，你别冲动。冲动？你完全可以不用这种方式来获得密钥。那你说，我应该怎么拿到密钥？让王老师借给我吗？赵小山，我现在的处境，王老能够勉强留下我，已经很为难了。我不想再给他添麻烦。如果你输了怎么办？你是怕我输？我不是怕你输。对，作为协助我的同事，如果我输了，你也会受影响吧？孙老师和裘佳宁刚才都说了，他们的成功率是百分之九十五，而我的个人最好成绩是百分之九十八。既然我们的受精卵有限，我认为应该让成功率更高的人来做。口气真的不小啊！周小山，这没你的事儿。孙老师敢和我比试一下那既然是比试，就应该有代价。裘佳宁说了，他如果输了就放弃密钥，你怎么说？孙老师想怎么样？如果你输了。就请离开实验室。赵小山，这不是开玩笑的。你怕了吗？好。
，祝寿完成。我也祝寿完成。情况怎么样？孙老师一百个收精卵，有效注射九十九个；周小山一百个收精卵，有效注射九十九个。啊，还那一样的。打了一个平手，这是一场高手对决，让我们大家都开开了眼界啊！但是周小山的速度比孙老师快了好几秒，同步。不是，本来两个人成功率相同的时候，就应该看谁的速度更快，所以还是周小山这边赢了。彤彤，大人说话小点，别插嘴。我觉得比赛还没结束呢，现在说谁输谁赢有点为时过早吧。注射受精卵最终的目的是为了培育出符合实验要求的小白鼠，一样的成功率，但培育结果有可能是天壤之别。同意，小白鼠培育期需要二十天，二十天我看成果吧。请你相信我，我不是你想的那种人。我也是因为相信你，才选择支持你。如果你真的相信我，就不会在最后关头选择亲自迎战孙老师。你知道自己技术不错，你有把握能够赢孙老师，但是你没有把握我能赢孙老师。你误会我了，我没有这么想。自从我提出了新的实验思路，我就觉得你非常的急躁。你能告诉我是为什么吗？我不希望你成为第二个郑薇。你把我跟郑薇拿来比，我只是想提醒你，科研的本质是推进人类文明的进程，不是当任何人的垫脚石。虽然我和孙老师在学术上有分歧，但是对工作的认知这一点，我们是一致的。时间会证明一切的。但愿。结果出来还有二十天的时间，这期间，我希望你能够先完成三次衍射图谱的数据分析和总结，每五天我们讨论一次，希望在二十天之后，我们能有一个完善的计划。邱佳宁，你的体检报告什么时候可以给我？哦，我现在就去。嗯。喂，嘉欣，体检报告你是给我取了吗？嗯，对，我给取了，在我办公室呢。为什么呀？为什么？方志，你又查出什么毛病瞒着我？你赶紧给我，行政部的人催着要呢。我现在在你们医院大门口呢。嗯，那你在办公室等着。你办公室在哪儿啊？你现在在医院大门口是吧？嗯。好，你听我指挥啊。呃，面对大门口，然后向左转，笔直走五十米，再向右转。十七楼出了电梯，左转，再左转，走到头屋左手边的办公室。病人家属还是是你啊？哦，如果是病人家属的话
。我希望您可以留一个电话给我，这样的话，如果病人有什么事，我可以马上联系你，留一个电话给我吧。你误会了，没事。留你个大头鬼啊！啊，不好意思，这是我们这实习医生，不懂事儿，怎么说话呢？还请你不要介意。我。嗯嗯，师傅，介绍一下，这位就是您口中在实验室洗试管的我姐姐。洗试管？什么洗试管？我有这么说过吗？你难道没有说过吗？我当然没有，没有说过了。嘿，秦医，秦医生，您<笑>好。你这个大路痴，居然能准确无误的找到我说的地方，不容易啊！多亏了你准确的指引啊！那我走了。哎，姐，你看看这份报告。怎么了？你看一下。你觉得怎么样啊？挺好的，很正常啊。邱佳宁，你转案没偏高啊？偏高又不是超过了极限值，你超过极限值就来不及了。姐，你是不是体检前一天熬夜了？就那天，崔佳宁，你现在骗人都不打草稿了。就我住过去那几天，你没有一次在十二点之前睡过觉。这不是特殊时期吗？姐，我知道你现在压力大，急着想证明自己的价值，但是要想在工作上做到一百分，身体健康就是那个一啊，没有那个一，后面再多零都白搭的。好，知道了。今天十一点之前必须睡觉啊。行了，我走了。哎，姐，你你操心，真没想到啊，这周小山还真身份不露。是啊，我一开始以为他贸然迎战是不知天高地厚的，没想到他是生活在健康道，不怕瓷器活啊。而且周小山心理素质特别好，他一开始连错两个，结果人家调整了一下呼吸节奏，一个都没错，而且还后来居上，比老孙还快两秒呢。哎，他这么弄不会伤害卵细胞吗？不一定。有的时候动作越快越麻利，对细胞的伤害越小。你们说这次比赛谁会赢啊？不知道。从理智上来讲呢，你是应该希望周小山赢，因为他毕竟是代表裘佳宁组出战，他赢了，裘佳宁之后的事情就可以顺利推进了。但是从感性上来讲呢，他毕竟是个初级研究员啊，老孙要是输给他，哎呦，那场面太难看了。哼、嗯、哼、嗯，你呵呵什么呀？你呵呵吗？李山老师。你好歹是个分子遗传学的女博士，说话能不能走点这儿啊？那你说你觉得谁能赢？这个问题就是一个经典的薛定谔的猫，什么意思啊？这是奥地利的一个物理学家薛定谔提出的一个思想实验。这实验是这样的啊，就是在一个盒子里呢，有一只猫以及少量放射性物质，之后有百分之五十的概率放射性物质将会衰变并产生有毒气体，杀死这只猫。同时还有百分之五十的概率，放射性物质不会衰变，那这只猫当然就可以活下来了。哎，你们猜这只猫会有几种结果呀？那不是生就是死呗，这还要科学家做实验干什么呀？在你没打开盒子之前，你怎么知道这只猫是生还是死？也是。所以严格来说，这只猫的结果有三种：或生，或死，或非生非死。这怎么可能啊？你们现在就是这样啊？袁姐，张宇哥，你们到底在说什么呀？我怎么都听不懂啊！我来给你们翻译一下张宇的大白话啊。注射的结果是客观存在的，不以我们的个人意志为转移。所以说呢，我们在这就是咸吃萝卜，淡操心。并购。臭张宇，搞不明白你骂我们呢。科学尚未普及，吾辈任重而道远。哎，你们猜我现在想说什么？滚，薛定谔的滚。<笑>你说然，你这个。遗传女博士这么说话呀？什么意思呀？你还李春然的吃了呢？你还？哎，我还薛定谔的猪呢！天哪，你看给孩子说的，人刚来时都给他说懵了。怎么？是不是啊？要吃点儿。严哥，今天怎么不拿手术刀开始做女工啦？别奇了怪了，平时拿镊子做手术，一穿一个准。今天怎么回事？哎，小欣欣。嗯。会缝扣子吗？不会。女孩连扣子都不会缝，老秦就会。哎呀，那你俩搭伙过日子得了。嗯，我爱他。爱谁？爱你。他说。傻呀。给你穿。那。哦，对，赵岩，刚我回来的时候，有个美女在楼下等你，我也不知道她是谁。真的？
骗你干嘛呀？哟哟哟！哎，小心过来。干嘛？过来。有事找你说，过来。怎么了，神神叨叨的？请坐。小新，你是基因突变吗？什么意思啊？这都是一个爹妈生的，你姐这么优秀，怎么到你这？怎么回事啊？变得可真够快的，之前也不知道谁说我姐见不得人来着。这个问题我们先不讨论，不讨论，不。我问你个问题啊，你姐她结婚了没有啊？是吗？你是不是又见色起意了？什么叫又爱美之心，人人都有，更何况我不只爱美，我还爱科学。哎，果不其然。不过呢，你要想知道我姐的情况呀，那你得拿出点诚意来。诚意我有啊。哎，蜜谷果汁茶，桃桃红柚味，请你喝。嗯。好喝，好喝，快说吧。那我告诉你，我姐没有结婚。就知道她有男朋友吗？哎呀，自从我做了医生，就剥夺了我做美甲的权利。我知道，我知道。来来来，金橘柠檬味的也给你，行吗？嗯嗯。呃，也没有男朋友。那就是说她是自由身了，我就可以放肆大胆的追求她了。嘉欣，嗯，我要你帮我追你姐。这就不是一两杯果汁茶的事儿，条件随便你挑。嗯，我想想啊。这样，每个味道我给你买一箱。这个嘛，还要考虑吗？蜜谷果汁茶现在最畅销流行的。嗯，那你先把蜜口下单了再说。嗯嗯嗯。邱佳宁，你去哪儿了？下班了。去看过医生了吗？看你一直都在咳嗽。邱佳宁在吗？你找我姐啊？嗯，她刚出去了，你找她什么事儿啊？她什么时候回来？这个她没说。你知道她去哪儿了吗突然回来了，想你了。桂子是你说你一个女科学家，跑到酒吧来干嘛呀？女科学家就不能来酒吧，就不能有你这样仙女般的朋友啦？行啊，能喝的呀。姐夫，给你家宁姐上杯轰炸机。哎，不用了，谢谢。我来喝果汁啊。去了国外几年，变成小白兔了。年纪大了，烈酒伤身，受不了。这样，哎，来了，坐坐坐。你忙吗？我先走了。别呀，你刚来。反正已经接上头了，过两天来找你。那你一定要记得来找我啊！知道了，别骗我啊。嗯，走了，上慢点啊。哎，我先走一步，先走一步啊。出去那个女的是女科学家，嗯，女博士，女朋友啊，我闺蜜，我才不行呢，你一个大学都没考上的差生
，还有女博士闺蜜啊。傅园博，你少狗眼看人低了，名牌大学毕业的怎么样？还不是在我这儿打工。你要再多嘴，我就把你这个月的奖金给你扣光。就知道拿这个欺负。哎，小姐姐去哪儿啊？我送你，走。他要带人问过我了，男朋友吗？认识的。哎，怎么哪儿都有你啊？哎哎，这个小哥哥，你长得挺可爱的，但是识相的话呢，请你赶紧滚好不好？他，你今天带不走，懂了吗？啊，懂了。我只是想送他回家而已。哎，阿伟，我要去哪儿是我决定的好吗？你，想带我走啊？对，跟我去个地方。这里是个训练场，不会打扰到别人的。那边的墙看到了吗？一百二十码，最近的距离急刹。你赢了，我就跟你走。原来跟我一样，喜欢刺激的呀。敢不敢？我先。哎，徐安宁，你不是要来这的吧？危险。你相信我啊。帮我拿一下。走着。现在不怕，我心想我进我进。来姐姐，我错了，我不该招惹您的，您原谅我吧。车是不错，人怂了点这游戏挺好玩的，有没有兴趣和我也来一局？没兴趣，怕输啊。<笑>